ili wao kwanza kupata kila story fanya kusubscribe kisha bofu ya kengele <laughs> na tutakunya pia kila kona sisi si hojemba wanoko na mwebana mambo ni vipi? Nikukaribisha tena kwenye Hot Chamber channel yako pendo inayokuletea hot news kila siku kwa masaa tofauti tofauti. Hapo nimekuja na kubwa kuliko ya kuhusiana na yule Sheikh Ahad aliyewahi kutabiri kifo cha Mange Kimambi mwanzoni mwa mwaka huu hapa ilikuwa kama Februari hivi mwaka huu hapa. Sasa bana leo Mange kuna maneno kaandika kwenye page yake kuhusiana na hiyo habari. Sheikh alitabiri vipi? Na Mange kasema nini ni kusiwe nami mwanzo mwisho. Hope wote tunafahamu Mange Kimambi ni mwanamitindo ila aliyebadilika kuwa mwanaharakati mwiba. Sawa Sasa ni dada ambaye mwenye vichambo vya hali ya juu, yani vichambo vyake usipokuwa na moyo unaweza ukatoa hata machozi. Na ameshatoa mapovu kwa wengi, amu kama wema sepetu kuhusiana na future husband kashawahi kumwakia. Juzikati tu hapa wamewakiana na Zari kuhusu kuhusu kuhusiana na watoto. Yaani chochote anachojisikia kusema kwa wakati huo hapo, huwa anasema tu bila kujali ni kitu gani kitatokea baada ya hapo. Yaani haogopi kabisa. Na mna kama hujui bana huyu dada ndiye aliyekuwa muasisi na ha, na ndiye aliyepanga ile issue nzima ya maandamano. Sema tu ile plan imefailian. So yani Mange ni mtu wa aina hiyo. Yaani amefanya mengi na bado anaendelea kufanya vituko. Sasa bana inasemekana kwamba ila haisemekani jamani ila ni kweli kwamba Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Alhad alishawahi kutabiri kifo cha Mange Kimambi na mwanzoni mwa mkoa huo pale kwa Februari. Ana aliyasema hayo wakati alipokuwa akiongea na waandishi wa habari kuhusiana na kuhusishwa na kampeni zinazozilizokuwa zikiendelea kwenye jimbo la Kinondoni. Na full story nayo asangoje ni kusomee she wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Musa Ahad amedai Mange Kimambi amekuwa akitukana viongozi mbalimbali kwenye Instagram page yake na kusema pia alimtukana mufti wa Tanzania baada ya kuipongeza serikali ya Rais Magufuli. Na mshe amesema ametukanwa kwa dhulma na uadui na kudai mange anaotumia ulimi na mikono yake vibaya kudhulumu watu na heshima zao. Alhadi amesisitiza huu ni mwaka wa mwisho kwa mange na baada ya mwaka huu hata mtukana mtu yoyote tena kwa kutumia ulimi au mkono wake kwa sababu amejihalalisha mwenyewe kusoma maangamizi kwa mkono wake na amesema atamshtaki kwenye mahakama ya mbinguni. Ashe aliendelea kusema kwamba amesema kuna watu walimpa walimpa rahi rai asimjibu kwani atamtukana sana na kudai wao wanataka endelee kutukana na hata sikia sauti yake baada ya leo amko kwa muda huu ambao alikuwa amepost na alimjibu na yeye endelee kutukana alhadi amesema hawezi kujiingiza kwenye kampeni ya kuipigia debe CCM amesema CCM ina kawaida ya kualika viongozi wa dini wa chama chochote kinaweza kumwalika kwenye jimbo lake ehe amesema aja, uh, amesema ajabu picha zote zinaanikwa lakini za viongozi wengine hazianikwi. So she aliendelea kusema maneno kama hayo lakini kubwa zaidi ambayo nilitaka kukuambia hapa na kukuhakikishia kwamba huyo she tayari alishawahi uh, alishawahi kutabiri kifo cha Mange Kimambi mwanzoni mwa mwaka huu hapa ilikuwa mwezi wa pili. Lakini bana kama tunavyomfahamu Mange huwa hawezi kunyamaza na alivyoona mwaka unakaribia kuisha na yeye bado yuko hai hivyo leo Uh, mapema mno kwenye ukurasa wake uh, wa Instagram page yake ame, amesema maneno haya hapa ndugu zangu nimebakiza wiki tatu tu za kuishi kwa mujibu wa Sheikh Alhadi naomba mniombe ila nikiona 2019 nikiona mimi 2019 huyu baba naye ataneleza why bado niko hai wakati uh, nilishojitayarishia na kifo alichonilaani nacho ila bandugu ongezeni ndua uh, hauko maana hizi wiki tatu zilizobaki Sheikh naye ataongeza makonde ili alionena yapate kutimia. Mhm. Aendo maneno aliyoyaongea uh, Mange baada ya kuona mwaka unakaribia kuisha na yeye bado yuko hai. Sasa kuna baadhi ya comment ambazo zilitumwa kuhusiana na hiyo posti ya Mange. Kuna huyu hapa anasema wa women tuna comment wapi? Lakini huyu anasema ha. Lakini huyu hapa anasema we ni mzee wa mikwara. Huyu hapa anasema jamani dada cha kucheza na mashe hao wanamlilia Mungu wanafanya kazi ya Mungu wache au siwacheze kabisa. Utaumia dada yani bado uko naye tu we baba so sad. Lakini mwingine anasema mimi ni Mkristo so break la siku na imeandikwa kwamba uh, hiyo siku hata mwana mwenye haijui ambaye ni Yesu. Ajua baba peke yake yani. Aha uh, hivyo huyu akaongea naye maneno yake ya Kikristo Kristo. Na huyu hapa anasema hakuna ukutoa duniani zaidi ya hala peke yake. Na huyu anasema hivi ukifa mange kimambi sisi mashiladi tuta comment wapi? Atutamisi michambo yako. Salimia baba taifa. Huyu ndiye anajua siku ya ku Aha uh, Mungu ndiye anajua siku ya kuondoka wewe duniani sio mwanadamu. Mara papo umekufa kweli. Hizo ni baadhi ya comment za watu ambazo wamecommenti. Ila huyu hapa akasema ukifa uziko huko huko maana hata uh, maana hata maiti yako itagombewa. Na huyu hapa amesema hakusema utakufa, alisema kuwa hadi mwisho 
aha wa kuichamba serikali ya Magufuli mhm mm hautoichamba na naona amenena maana taratibu unaanza kuacha hizo ni baadhi ya comment ambazo zilitu, uh, zilitumwa baada ya Mange kuipost hiyo picha yake I mean hiyo kuposti hiyo maneno yake kuhusiana na wao utabiri mhm mm lakini bana ila kwa stahili kwa stahili hii mimi naona wengi wanatamani Mange yake hasa kwa wale ambao tayari wameshaumizwa na Mange kama Ruby hivi unakumbuka kuna kipindi hivi uh, Ruby naye alishachambwe uh, na aliambia kwamba anaringa Mange alimwasha kumwambia Ruby kuwa anaringa cause cause muda mrefu sana kumekuwa na taarifa kwamba Ruby ameonekana kutokana na maelewano mazuri na watu wanaofanya nao muziki sasa Mange akaona hapana ngoja nimpe vidonge vyake huyu Ruby akamwambia bana eh hey, Ruby mdogo wangu wewe you are so talent, you are so talented ila ushauri wangu punguza jeuri kidogo basi maana anaambia wewe ni mkorofi hata dada yako sikusifika ukorofi na jeuri acha basi mdogo wangu maana talent yako uh, ni kubwa mno ulipo sasa aha ni, ch ni chini sana compare na talent yako hebu ona hii nyimbo nzuri bali kuna kipindi alitoaga uh, wimbo wake Ruby hivyo huyu akaamua kumponda kwa hiyo hebu ona hii, hii nyimbo nzuri balao angetoka nayo Vanessa Mde eh, au Nandi pangechimbika ila hiyo watu wako mimi hawai promote. Wewe mwenyewe unajua industry ya bongo bila ku bila ku nani nani utaumia. Hata wenzio kina Jide walisubiri washajenga majumba na ndio wakaanza jeuri. Lakini dai mwana wamefika mbali kwanza ndio wamekuwa jeuri. Umeanza mapema mno yani mdogo wangu. Unaambiwa ukorofi wa Ruby aha yani haujapata tokea tangu dunia yumbwe. Hayo ni maneno ambayo Mange alishai kumwakia Garube. Ah ila vitu vya mbamba vikorofi jamani. Yani Ruby unaambiwa hata studio akienda kurekodi ahamalize session bila kutibuana na producer. Sasa maneno kama haya jamani umwambie mwenzio alafu siku ya kusikia kifo chako sasa tashangilia. <laughs> ah, okay anyway ni jokes. Anyway kuna kuna kipindi pia Mange alishamwakia Gawa Star Sajuki kipindi kile Star alipokuwa anachangisha pesa kwa ajili ya matibabu yake. Mange akaibuka na kumtuhumu Star kwamba anakula pesa za matibabu ambazo wananchi wanamchangia. Hebu ona jamani mambo kama haya. For sure yani huwa yanaumiza mno ambaye anafanya Mange. Lakini nakumbuka Star hakukaa kimya na yeye alijibu. Mange amefanya mengi sisi serikalini nakumbuka kuna kipindi cha kesi ya Gwajima na Bashite kwa jina ambalo alikuwa akifahamika lakini ni mkuo mkuo wa Dar es Salaam na mzungumzia po Makonda. Hadi Mange akawa most wanted yani alizafutwa sana na ilibidi akamate kutoka na cash fare hizo kwa a, anazituma kwa Makonda pamoja na serikali ya awamu ya tano. Na mko wale wanaofaa wale wanaofaa mjuzi juzi tu huyu Mange ni kwamba huyu mwanadada alikuwa ni mwanachama wa CCM hapa na mzungumzia Mange. Alishaikuwa ni mwanachama wa CCM na alishatia nia ya kutafuta ridhaa ya kugombea ubunge lakini hakupita kwenye kura za maoni ili aweze kugombea kwa tiketi ya CCM. Pamoja na kukata huko akaendelea kuwa mtiifu wa CCM mpaka ika, uh, mpaka kipindi fulani hicho cha uchaguzi 2015. Nakumbuka alimpigia magufuli sana tu kampeni kwenye mitandao. Hakuna tu sembalo loasa kutukanwa. E, baada ya uchaguzi kuisha na rais Magufuli kuapishwa akaendelea kusupport lakini ghafla Mhm mm akaanza kuponda uongozi wake na kugeukia upinzani zaidi. Hilo la kugeukia upinzani halina shida jamani kwani ni haki ya mtu yoyote kikatiba kutakuta kufuata upande wake wote ule wa kisiasa. Mradi tu asivunje katiba ya jamhuri. Lakini akasema kuja kwake upinzani sio kwamba amejiunga na Chadema, Kafu ama ACT bali amejitenga na CCM na atatetea haki za wanyonge. Ila kuna mambo ambayo anayafanya sasa Mange anakuwa yanavutia kwa wananchi wa kawaida lakini mengine hayavutii na yote ni kutokana na aina ya uwasilishaji wake una shida kidogo yani umejaa mihemko mingi sehemu ya kuandika hoja anaweka matusi na inakuwa inaharibu credibility ya habari yote na ameshauriwa na ameshaikushauriwa sana kwa sasa achane na mambo ya kuchamba siku kufuatilia ndoa za watu mashoga zake sijui nini peji yake imekuwa peji maarufu sana kuliko peji nyingine yoyote ile hapa nchini na kwamba ina followers wengi sana. Na kuna wale ambao hawajamfollow na mchungulia tu na kutoka hata viongozi wengine wanasoma, wanamsoma soma tu. Sana tujuzi kati aliweka namba insight. Nadhani mlijionea ni jinsi gani yani page yake inavyosomwa. Ina watu wengi sana. Mange angetumia huo umaarufu wake katika kuandika mambo ya msingi kwenye page zake kama ya uchumi au hata kama ni siasa basi atumia hata maneno mazuri ya kuwasilisha yani sio ya uchochezi au matusi katika ngefika mbali mno ifiki kipindi na sisi wa Tanzania tubadilike jamani sio kila jambo linalopostiwa ni la kushabikia i mean la wengi wetu tumeonekana kumsupport sana Mange kwa anayoyafanya na kwa haipendezi cause panapopaswa kuonywa mtu kuonywa anaonywa na panapofaa kusifia mtu anasifiwa kwa manufaa ya taifa letu zaidi mm -hmm. Lakini yeye anyway, nilikuwa najaribu tu kuwasilisha hayo maneno ya shehe. Mhm. Mm Hapo wale alitabiri kifo na hayo na hiyo posti ya Mange kwamba ameona mbona shehe alishatabiri alafu mpaka sasa hivi bado na 
yani bado naishi akamwakia huyo shehe na kumwambia kama nitaiona nita 2009 yani huyo shehe naye so tusubiri kitatokea kitu gani hapo kama mange asipokufa bina wewe atujiki takachotokea basi tunaondosha hapo comment yako aha kwamba na wewe umeipokea ajili ya habari mimi ni Mary Joseph basi nikutakiwa wakati mwema